chakula kigenjani mwako ndio ni chakula cha kiroho kutoka kwa Bwana aliyetuagiza akisema wapeni ninyi chakula hapa chakula tv utapata mlo kamili wa kiroho uliosheheni virutubisho vyote muhimu kwa ukuaji wako kiroho yaani mafundisho maombi na maombezi kutana na wapishi mahiri ambao watahakikisha unapata chakula bora na halisi Unasubiri nini? Jiunge na familia hii kubwa ya Chakula TV sasa. Hii ni Chakula TV, uhakika wa maisha. Chakula kigenjani mwako. Ndio, ni chakula cha kiroho kutoka kwa Bwana aliyetuagiza akisema, "Wapeni ninyi chakula." Hapa Chakula TV utapata mlo kamili wa kiroho uliosheheni virutubisho vyote muhimu kwa ukuaji wako kiroho yaani mafundisho maombi na maombezi Kutana na wapishi mahiri ambao watahakikisha unapata chakula bora na halisi Unasubiri nini Jiunge na familia hii kubwa ya Chakula TV sasa. Hii ni Chakula TV, uhakika wa maisha. Bwana Yesu tunakushukuru sana tena kwa ajili ya siku hii nyingine ya baraka. Bwana pokea sifa na heshima, tunauliza rehema na neema zako. Tunapokwenda kutafakari maneno yako ya uzima yatoka juu mbinguni. Tunaomba Bwana Yesu tuelekeze utufundishe, fungua na mioyo yetu tupate kuelewa na maandiko yako. Neema yako inayotufundisha kukataa mabaya iwe nyingi katikati yetu utufundishe eh bwana kukataa mabaya katika maisha yetu kukataa uharibifu katika maisha yetu lakini pia Mungu tufundishe kuyapokea mema na faida itokayo kwako maana umesema katika maandiko ya kwamba mimi ni Mungu nikufundishaye ili uweze kupata faida inawezekana Mungu umetazama maisha yetu umeona kuna hasara ulipoangalia kazi zetu kuangalia biashara zetu ulipoangalia imani tulionayo ulipoangalia uokovu wetu ulipoangalia familia tulizonazo ukaona kuna hasara ndio maana bwana Yesu mchana huwa leo umetukusanya hapa utufundishe ili tuweze kupata faida tuko tayari kufundishwa na wewe tuko tayari kuelekezwa na wewe na mioyo yetu ya ndani kapate kulimwa eh bwana maneno lako ambalo Yesu ni mbegu likaweza kupandwa ndani ya mioyo yetu na kukua na kutoa majani baadaye masuke 
na hatimaye ngano pefu kwenye maisha yetu Simoni Petro akasema tuende wapi Bwana kwa kuwa kwako kuna maneno ya usima watoto wako hawa Bwana wangeliweza kuamua kwenda mahali pengine watoto wako wewe Bwana wangeweza kuamua kusikiliza vitu vingine lakini ndani ya mioyo yao wamesema hapana tutakwenda kwa Bwana maana kwake kuna maneno ya usima e Mungu kila anayesikia sauti yako hii mpe nafasi ya kupokea neno la usima Usima kwa ajili ya biashara yake, usima kwa ajili ya afya yake, usima kwa ajili ya familia yake, usima kwa ajili ya maono na malengo makubwa alionayo katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Maandiko yako yanasema ya kwamba na wana wa Israeli wakaangamia siku zile nyingi kwa kuwa hapakuwa na kuhani afundishaye. Kilichowafanya wana wa Israeli wakaangamia ni vile walikosa kuhani afundishaye. Sante Yesu sisi watoto wako hatutaangamia maana tuna wewe kuhani mkuu mfano wa Melkizedek tena unaitwa Rabi unayeweza kutufundisha utufundishe utuelekeze yeye Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo maandiko yako yanasema na mwanamke mmoja jina lake Lydia mwenye kuuza langi za zambalawi alikuwa akitusikiliza kwa kuwa Mungu alikuwa ameufungua moyo wake apate kupokea na kutunza maneno yaliyoneno na Paulo wewe ni Mungu ambaye uliufungua moyo wa Lydia apate kupokea na kutunza maneno yaliyoneno na Paulo ninaomba yeye Bwana Yesu Kristo na mchana wa leo ufungue mioyo ya watoto wako wapata kupokea na kutunza neno lako la uzima ni katika Kristo Yesu uliye Bwana na mokozi wa maisha yetu na kanisa na watu wa Mungu tuseme aime kwa makofi mengi mengi ya shangwe ongeza makofi kwa Bwana nisikie vigeregere kina mama ame mwambie jirani yako jirani karibu nyumbani kwa Bwana Mwambie tena jilani imekupasa kutabasamu unapoingia nyumbani kwa Bwana maana ya baadaye hatuyajui. <laughs> ya ni muhimu sana ukiingia kwenye nyumba ya Bwana kabla ya neno utabasamu maana haujui atakayoletwa baadaye na Bwana kwa sababu neno la Mungu ni upanga linaweza likatoa faraja lakini pia linaweza likakata kata haleluya ni upanga ukatao kuwili. Na tulianza kutazama jana shule ngumu kidogo uh, kwa habari ya somo letu la baraka ambalo Bwana ametupa ambalo lina kitu kinachosema vita ya mpanzi. Vita ya mpanzi. Kwa neema ya jana, kwa neema ya Bwana jana tulianza kutazama ujumbe huu wa baraka ambao Bwana ametupa. Na tuligusagusa maeneo ambayo uh, Uh, tusingependa kuyasikia lakini ndivyo hivyo Bwana alitaka tuyasikie hata mimi nisingependa kuwafundisha lakini ni Bwana ndiye aliyetaka iwe hivyo na tukasema vita ya mpanzi tunazungumza kwa habari ya vita ya kuasisi vita ya kuasisi vita ya kuanza jambo vita ya kuanza jambo fulani kwenye maisha yako na tuna changamoto kubwa sana ya watu kushindwa kuanza vitu ama kuanza vitu ambavyo vinakuwa havina matokeo kwenye maisha yao. Na tukaona shabaha kubwa sana au shabaha ya somo letu hili ni kupokea matokeo chanya juu ya mambo tuliyoyaanzisha. Kwa tunategemea tupate nafasi ya kupokea matokeo chanya juu ya mambo ambayo tumeanzisha. Tulioyaanzisha lakini pia yale ambayo tutakayoyaanzisha pale baadaye. Na andiko letu la msingi ni ile kitabu cha Marko sula ile ya nne msari wa tatu na ule msari wa kumi na nne. kitabu cha Marko sura ile ya nne, msari wa tatu paka ule, na ule msari wa kumi na nne. lakini katikati hapa tutaanza kuitazama hiyo msari uh, labda kuanzia kesho maandiko yanasema ya kwamba uh, sikilizeni tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda sikilizeni tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda sikilizeni mpanzi alitoka kwenda kupanda Yesu anawafundisha wanafunzi wake anawafundisha habari za uh, Mungu habari za ufalme wa Mungu na anaeleza kwa mfano wa kutumia mfano huu wa mpanzi anasema sikilizeni mpanzi alitoka kwenda kupanda 
na baadaye akafafanua kila ambacho mpanzi alienda kupanda ni kitabu cha Luka akasema maana ya mfano huo ni huu ya kwamba mbegu ni neno la Mungu lakini pia kwenye sura hii ya Marko pia ameeleza kila ambacho mpanzi alienda kupanda Mauri msari wa 14 ameandika anasema mpanzi huyo kulipanda neno mpanzi huyo kulipanda neno kulipanda neno kwa hiyo kazi kubwa ya mpanzi huwa ni kupanda neno na tukasema jana hapo tunaposema neno la Mungu tunamaanisha ni mawazo ya Mungu ndio maana ya neno la Mungu ndio maana maandiko ndio maana biblia ni neno la Mungu kwa sababu linahusisha mawazo ya Mungu kwa hiyo kwenye maisha haya tulionayo uh, sisi ni wapanzi Mungu ametupa mawazo ndani yetu ili tupate nafasi ya kuyatekeleza hapa duniani na ndio maana una mawazo ya kuanzisha kampuni kubwa una mawazo ya kufungua matawi una mawazo ya kufanya biashara una mawazo ya kuwa mwanasiasa mkubwa una mawazo ya kuwa kiongozi juu ya hili taifa la Tanzania una mawazo mengi makubwa ambayo yote hayo yametoka kwa Bwana hasa hayo mawazo ambayo ni mbegu ili yaweze kuvaa mwili ili yapate nafasi ya kuwa harisi lazima kwenda kuyapanda lazima kuyaasisi lazima kuyafanya yatokeze ili yaweze kuwa harisi katika maisha yetu na mimi ni imani yangu kwa Bwana ya kwamba sisi wote ambao tumepata nafasi ya kumsikia Bwana tutatoka na tutaenda kupanda haya mawazo tulionayo yatakuwa na kumea na kutoa mazao katika jina la Yesu wapanzi wangesema amen alafu nisikie makofi kwa ajili ya Bwana haleluya a uh, kitabu cha wimbo ulio bora uh, mwandishi anasema ya kwamba uh, wana wa mama yangu walinikasirikia waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu bari shamba langu mwenyewe shamba ya langu mwenyewe sikurilinda alipata kazi akaajiriwa mahari na kazi aliyopata ni kulinda shamba ni kuchunga shamba kuhakikisha uh, shamba linapata mbolea shamba linazalisha lakini anasema lakini shamba langu mwenyewe sikuli linda. Kwa hiyo utaona huyu mtu alikuwa anafanya kazi kwenye shamba la mtu, lakini pia na yeye alikuwa na shamba lake mwenyewe. Ila shida aliyokuwa nayo, changamoto aliyokuwa nayo ni kwamba alitumia muda mwingi kufanya kazi kwa weledi kwenye shamba la watu, lakini shamba lake mwenyewe hakuli linda. Kwa kumbe kwa Bwana inaruhusiwa kabisa kufanya kazi kwenye shamba la mtu lakini pia na wewe pembeni yako unakuwa na shamba lako. Haleluya. Haleluya. Na nguvu ile ile unaoitumia kufanya kazi kwenye shamba la mtu, shamba la mtu mwingine, nguvu hiyo hiyo pia na wewe uitumie kufanya kazi kwenye shamba lako mwenyewe. Inua mkono wako tu juu kwa Bwana. Sema Bwana Yesu, ninaomba e Bwana unipe shamba langu mwenyewe kwenye maisha yangu katika jina la Yesu amen kwa ni muhimu sana na wewe uasisi jambo ufanye jambo la kiuchumi na tunaposema kuasisi hata mambo ya kijamii hata kuanzisha ndoa hata hivyo lazima tupate nafasi ya kushinda hiyo vita ya ku, ya kuasisi ama vita ya, ku, ya ya mpanzi tukaona jana mambo ya kufahamu kuhusu mpanzi kuhusu somo letu kaona mambo mengi kidogo mambo mawili tuliona mambo mawili okay tuliona mambo mawili ya kufahamu kuhusu uh, mpanzi na jambo la pili tulisema kwamba uh, vita ya mpanzi inaangazia mambo mawili jambo la kwanza vita ya mpanzi inaangazia au mlengo wake ni kumzuia mtu kupanda huu ndio mlengo wa kwanza wa vita ya mpanzi mtu anakutana na changamoto issue ya kwanza inamzuia asianze jambo asianzishe mahusiano asianzishe familia asianzishe taasisi asianzishe biashara asianze 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 masomo fulani asianze kozi fulani asianze kuhubiri asianze kuimba ndio mlengo wa kwanza wa vita ya mpanzi ndio maana maandiko anasema sikirizeni tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda kwa hiyo hilo huo ndio mlengo wa kwanza mlengo wa pili ni kumzuia ni kuzuia matunda 
kwa kile alichokipanda akipata nafasi ya kuanza jambo akipata nafasi ya kuyachukua mawazo alionayo kwenye moyo wake akayatekeleza ili yawe halisi hapa duniani aishi na kuja ni kwamba kile alichokipanda adui anafanya vita kisipate nafasi ya kuzaa kisipate nafasi ya kutoa matunda na kwenye hii habari ya mpanzi ndiyo asilimia kubwa imebase kwenye kumzuia kuzuia matunda ya kila ambacho mpanzi anakipanda. Utaona alipanda mbegu nyingine zianguka kwenye njia, zingine kwenye mwamba na zingine zilianguka uh, zilianguka kwenye udongo ambao ni mzuri. Kwa tutaona tukifika kwenye mlengo ule wa wa pili. Lakini tutaanza kutazama vita ya mpanzi kwanza kuanzia kwenye mlengo wa kwanza kuzuiliwa kupanda kuzuiliwa kuanza jambo fulani tutaanzia hapo alafu labda kesho ama kesho kutwa tutaingia sasa kwenye kutazama hiyo miba kuangalia uh, miba kiroho kiuchumi imekaje na kutazama uh, masuala ya mwamba na masuala ya ndege maana kuna nyingine alizipanda kwenye njia wakaja ndege wakazichukua tutaangalia mambo hayo ndani kiroho yamekaje kwenye eneo la uchumi na eneo la kijamii tumsifu Yesu Kristo kwa tutaanza kuangalia vita za mpanzi. Lakini vita ya kwanza ambayo tutaiangalia vita ya mpanzi uh, itakuwa ita inatazama kwenye ule mlengo wa kwanza wa kuzuiliwa uh, mpanzi kwenda kupanda. Na vita ya kwanza ambayo tutaitazama hapa ni uh, vita ya Giza. Ni vita ya Giza. Ni vita ya Giza. Na hapa tutakuwa tunajibu swali la kwa nini watu hawapandi? Kwa nini watu hawaasisi vitu? Kwa nini watu hawaanzishi vitu? na tunaombaje hapa ili tuweze kupata neema na upako wa kwenda kuanzisha vitu na kuasisi vitu tumsifu Yesu Kristo Bwana wa Israeli walikuwa utumwani misi na walienda huko kwa njaa njaa ndio iliwapeleka huko lakini pamoja na hayo ni Mungu alizungumza na Ibrahimu akamweleza ya kwamba hakika uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya ugeni watawatumikia watu wale muda wa miaka miane. Naam nitawatoa huko wakiwa na mali mengi. Kwa walienda katika nchi ya utumwa wakaenda Misri. Kipindi kile Yusufu tayari akiwa ametangulia huko Misri. Na Yusufu wakawapa eneo ambalo walikuwa wanakaa. Ah, eneo lao peke yao ambalo walikuwa wanakaa. Kwa hiyo walikuwa wanakaa eneo lao linaloitwa Goshen lakini pia na Wamisri walikuwa wanakaa kwenye nchi sehemu ya nchi ambayo ilikuwa imebakia. Maisha yakaenda, maisha yakaenda tunafahamu na baadaye Yusufu afara, Yusufu akafa na baada na Yusufu akawaambia kwamba ninajua ya kwamba hakika Mungu atakuja kuwachukua lakini mtakapoondoka hapa muondoke na mifupa yangu. Ini baadaye akatokea farao asiyemjua Yusufu akaanza kuwatesa wana wa Israeli akaanza kuwasulubisha kwa sababu alitisha kikao akasema tazama watu hawa wanaanza kuwa wengi kuliko sisi tafika wakati watashikamana na adui zetu watafanya vita kinyume na sisi halafu wataanza kututawara kwa hiyo wakaanza kuwatesa lengo la kuwatesa ni ili wapungue ni ili wasizaliane lakini maandiko anasema kwa kadiri walivyozidi kuwatesa ndivyo ambavyo walizidi kuongezeka na kuenea ile baadaye Mungu akasikia kilio chao baada ya kuwa wameria sana na Mungu akaagiza sasa akamtuma Musa aende akawatoe katika ile nchi ya nchi ile ya ya, ya, ya Misri na Musa akafanya mapigo tisa lakini bado farao alikuwa haelewi bado farao alikuwa hasiki na maandiko anasema Mungu aliufanya moyo wa farao kuwa mgumu na baadaye Mungu akamwambia Musa liko pigo moja ambalo nimerisaza kwa hilo atawaruhusu mpate nafasi ya kutoka na kwenda katika nchi ya ahadi. Mimi tu nikwambia ya kwamba katika maisha yako unawaona watesi wako wapo wanaishi, wanatembea, wanaenda, mchai wako kabisa unamuona, anatembea, anaendelea vizuri na yuko vizuri, lakini nikwambia hivi, liko pigo moja ambalo Bwana amerisaza. Kwa hilo atakupa ruhusa utakwenda katika jina la Yesu. Na mtu mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Amen. Asakati ya pigo moja wapo ambalo Mungu alilifanya nilikuwa ni gisa. Kile kitabu cha uh, cha kutoka sura ile ya kumi msali ile wa 20 na uh, 22 mpaka mstari wa 23. Kwa 
kutoka shule ile ya kumi ule msari wa 22 paka ule msari wa 23 maandiko yanasema hivi basi Musa akaunyoosha mkono wake kuelekea mbinguni kukawa na giza nene kukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri muda wa siku tatu katika nchi yote ya Misri muda wa siku tatu hawakupata kuonana mtu na mwenziwe hawakupata kuonana mtu na mwenziwe wara hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku tatu wara hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku tatu ni Mungu ameenda kutengeneza giza ili giza sio la asili ni la kutengenezwa alichokifanya akaenda kwenye mitambo ya Tanesco akazima alafu alipozima akakorokochoa kati ya na chumvi mle kwa mitambo ila haiwezi kuwa katenda kabisa kwa mafundi wote wakaitana wapi 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 hakuna kitu hasa watu wakajifanya wajanja wakasema acha tuwashe mishumaa na vibatali wakawasha mishumaa na vibatali wakati huo wakati huo giza linatokea na upepo kama unatokea kwa na vibatali pamoja na mishumaa na yenyewe ikasima labda kesho nikipata nafasi hiyo kama leo nitafika hapo kwenye eneo la upepo ndiko anasema atazamaye upepo hata panda kwa hiyo mitambo ya tanesco imezimwa Watu wakajifanya wanajua wakawasha vibatali na venyewe vika sima. Maandiko yanasema pakawa na giza nene muda wa siku tatu. Giza limetokea, limetengenezwa na Mungu. Limetokea lipo. Lakini madhara yaliyotokea ni kwamba maandiko yanasema ya kwamba hawakupata kuonana mtu na mwenziwe. Lakini pia wala hakuondoka mtu Mahali alipokuwa muda wa siku tatu. Sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Giza likiwepo hauwezi kutoka. Hukaenda ukafanya chochote. Tunaposema giza maana yake kutokuwepo na taarifa sahihi juu ya jambo la kufanya au juu ya fursa. Yaani hujui chochote kabisa kwamba ukienda kununua mahindi pale Iringa kwa, kwa shilingi 5000 ucharete hapa da unaweza ukayauza uh, shilingi laki tatu. hujui kabisa yani hujui uko kwenye giza wewe hauwezi kutoka na kwenda kupanda hauwezi kufanya hiyo biashara haro haujapata kabisa taarifa kwamba kuna mahali wametangaza nafasi za kazi na sifa ulizonazo ndizo wanazotaka hilo tangazo hujaliona kabisa hauwezi kutoka kwenda kupanda kwa sababu upo giza na hapa ndipo tuna watu ambao kuna taarifa muhimu zinatoka kuna fursa inatokea lakini anaipata ameshachelewa. Yaani fursa inatokea tayari yeye ameshachelewa. Na kwa sifa alizonazo na vigezo alivyonao, alivyonavyo na uwezo alionao, hiyo fursa kwake ingemsaidia sana. Lakini shida ni kwamba anakuwa yuko gizani. Ukishakuwa gizani, hauwezi kuondoka mahali ambapo upo, utakaa hapo hapo. Hawezi kufanya chochote, hawezi kuanzisha chochote. Wewe unatakaa hivyo hivyo. Na hii kwenye biashara ndio tunaita machimbo. <laughs> yaani haufahamu chimbo ambapo ukienda utapata dela la 1000, alafu utaenda kuliuza 1015 kule kwa mwanahamisi na mwanaiti. Haujui hilo chimbo haufa. Huna tayari uko gizani. Tazama jirani yako. Mwambie jirani. Unahitaji nuru ile kupanda Mungu alikuwa na mawazo ya kumfanya mwa, mtu kwa mfano wake alikuwa na mawazo ya kumba mbingu na nchi ila shida pakawa panagiza kwa hata kama anataka atengeneze milima 
hata kama anataka atengeneze uh, bahari anataka atengeneze miti aumbe ila shida kuna giza kwa ikabidi kwanza ashughulike na giza ili aweze kupanda kuasikia ambacho alikuwa nacho kwenye moyo wake ndipo akasema na iwe nuru ikawa nuru kuna wewe unachohitaji ili uanze jambo fulani unahitaji taarifa sahihi kuhusu jambo hilo haleluya sasa upo hapa wala hujui kabisa haufahamu kwamba ukichukua dagaa wa mwanza ukawaleta hapo kionwa kule buku huku na wauza 3000 hujui na hujui dagaa wanasafirije hujui upo wenye giza kwa hauwezi kufanya chochote utakuwepo kuwepo tu hivyo hauwezi kufanya chochote kama upo kwenye giza inua mkono wako tu juu kwa bwana sema bwana yesu Ninaomba e Bwana taarifa sahihi ambazo zimebeba fursa kwenye maisha yangu nizipoke nizipoke kwa jina la Yesu amen pigie Bwana makofi mengi mengi sasa kuna watu unakuta mtu unakomaa na uko kwenye maombi unamwomba Bwana akupe mke na huna taarifa sahihi kuhusu mke wako. Kumbe ndio yule unaimba naye kwaya. Unaimba sauti ya tatu yeye ni sauti ya kwanza. Huna taarifa huko gizani. Kutendelea kuwa hivyo hivyo. <laughs> Kuna watu unachohitaji ni taarifa sahihi kuhusu fursa na kuhusu jambo ambalo unataka ufanye. Na hiyo ndio inaitwa nuru. Na hizi taarifa ni kweli Mungu atakupa lakini hizi taarifa kuna watu wanazo ila tu ni kwamba adui anazuia usikutane nao hata ukikutana nao muongee vitu vingine mjikumbushie kuhusu mlivyokuwa darasa la la 3a jinsi ambavyo mlikuwa mnaenda na mihogo shuleni e, mkumbushane jinsi ambavyo mlikuwa una ukienda nyumbani unaiba sukari <laughs> kipindi kile una, unakula sukari alafu unatikisa ile kile kiko lile lile ule mkebe wa sukari ili vidole visionekane mama asijue ndio mnakumbishiana hayo ila kuhusu ile taarifa aliyonayo kuhusu masuala ya madini kuhusu masuala ya biashara kuhusu masuala ya ufugaji hamuongelei hicho kitu ni vita ya giza adui anazuia usipate taarifa sahihi giza hili ambalo lilitengenezwa na Mungu Nilizuia mtu kuonana na mwenziwe. Kwa nini humuoni mwenziwe? Giza. <laughs> Kwa hawezi kuasisi ndoa. Mbona mnakasirika? Ah, yeye ameshawa na kuolewa wote, si ndio? Hapo ni ame upande huu. Okay. <laughs> kwenye maisha unahitaji nuru ili uonane na mwenziwe mtu ambaye ana taarifa kuhusu biashara ana taarifa kuhusu makampuni fulani ana taarifa kuhusu biashara ya magari ana ana taarifa kuhusu ta, bia, kuhusu biashara ya nguo kuhusu ta, biashara kuhusu biashara ya nafaka inabidi uonane naye huyo mtu sasa muongee na aku akueleze lazima utakuwa gizani ndio maana unaweza ukaagiza uka mashine fulani kutokea China ya kilimo ili ujuanze kilimo ila mashine ikija kwa kuwa hukua na taarifa sahihi kuhusu mashine ukatafuta mashine ya ku, ya, ku, ya kulimia ukaletewa mashine ya kuvulia samaki Nijaga <laughs> moto Nakumbuka yusikate hapa si msukuma nilinamini nili, sema na mimi kwa njitendi na mimi niagize kitu kutoka China nataka nataka mic fulani kwa ajili ya si, kwenye studio za radio. Kwa nikaingia tu hapo nikatafuta nikaona hii itakuwa nzuri hii. Hii itakuwa nzuri. Tena shua, shua ni kampuni nzuri tunasikiaga watu wanaiongea haya. Nikaoda, nikaja. Hiyo mic imekuja. Sikaja tatu. Sabe mbaya na zimefika. Ishikaja sasa. Tunajua tu ukishapata hiyo mic unaenda unaunganisha kwenye 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 power mixer yetu unaongea tayari. We kumbe ile 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 mike si nitaje si preamp si nitaje vitu gani gani <laughs> shida ya msukuma sio chochote kwa hiyo ikabidi tusitishe kwanza tusifanye chochote mashine umepata kitu lakini sasa hukua na taarifa sahihi kuhusu jambo hilo kwa hiyo tumeshindwa kuanzisha vitu kwa sababu hatujapata madili haleluya 
tupo kwenye giza hatufaumu machimbo wewe umeshindwa kwenda china kwa sababu ufaumu machimbo ya kule china utaenda tu utaangalia uh, tureni za mwendo kasi alafu tarudi bure hapa na utakuwa na chakula kwa 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 vistiki vile alafu tarudi hapa bongo sasa tunachohitaji utoke kwenye giza na hizi taarifa sahihi Mungu tayari kuna watu ameshawapa ila tusasa kwa sababu kuna giza huyo mtu na wewe umeshindwa kuonana maandiko anasema hawakupata ha kuonana mtu na mwenziwe kuna mtu anaitwa mwenziwe na wewe ambaye ana taarifa sahihi kuhusu biashara fulani ila sasa kwa sababu ya giza umeshindwa kuonana inua mkono wako tu juu kwa bwana sema bwana Yesu ninatangaza kwenye maisha yangu pawe na nuru pawe na nuru pawe na nuru nitatoka na kwenda kupanda kwa jina la Yesu amen pigie bwana makofi mengi mengi ya shangwe mtu mmoja anaitwa Yakobo Yakobo huyo alitofautiana na ndugu yake na kaka yake baada ya msiba kuwa uh, ya jambo la kwanza Yakobo alichukua baraka za Esau. Arafu baada ya hapo Esau alikasirika sana. Akasema ya kwamba siku ambayo baba yangu atakufa Yakobo nitakuua. Maana yake Esau alikuwa ana hasira si za kikulia si za kabila gani? Yaani anataka misiba ifuatane. Yaani tumezika leo baba kesho tuzike mtoto wake. Yakobo akasema isiwe taabu hapo acha nikimbie. Akaamua kukimbia. Maandiko yanasema Yakobo akatoka Berisheba kwenda Haran. Akaamua kabisa ajitegemee aondoke nyumbani akafanye mambo yake, akafanye nisho zake na akasafiri kutoka Berisheba kwa baba yake akaamua kwenda wapi? Haran. Lakini akiwa kwenye safari, maandiko yanasema akafika mahali fulani mahali fulani hapakuwa na jina panaitwa mahali fulani akakaa huko usiku kucha alipofika pale akakaa akastart akashindwa kuendelea na safari akakaa hapo lakini sio sio harani kumbuka safari yake ni kutoka Berisheba kwenda wapi Halani ila akafika mahali fulani akakwama akakaa hapo akashindwa kuendelea na safari sababu ni nini jua lilikuwa limekuchwa maana jua lilikuwa limekuchwa jua lilikuwa limeisha mchana ulikuwa umeisha na kigiza lilikuwa limeingia nini katokea bila sema ya kwamba akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake akarara usingizi pale hawezi kwenda hawezi kupiga hatua tena kuanza jambo fulani kuanzisha kitu hauwezi kwa sababu gani giza lime kwa giza inatuzuia kuanza hatua fulani giza inatuzuia kuanza jambo fulani tunahitaji taarifa sahihi tunapozungumzia uh, vita ya giza tunazungumzia ni vita inayomzuia mtu kupata taarifa muhimu za fursa na za jambo la kuanza kufanya vita ya giza inamzuia mtu kupata taarifa muhimu kuhusu fursa fulani na kuhusu jambo fulani na tutamuomba Mungu hapa ili hizo taarifa Bwana azilete haleluya haleluya ya yeah, tutamuomba Bwana hapa labda kabla sija tujengea kwenye maombi hapa kwa siku ya leo niseme kitu kidogo hapa unajua Mungu uh, niseme jambo jambo hapa Mungu waga na uh, huwa anaanza kumpa mtu taarifa za kuanzia kufanya jambo fulani. Na wakati mwingine hata sisi tunahitaji kupata taarifa nyingi, taarifa zote ili kuanza jambo fulani. Lakini kwa utaratibu wa Mungu yeye yeah, huwa yeah, anampa kwanza mtu tu taarifa za kuanzia kufanya jambo usika ile picha ya mwisho unakuwa nayo wewe yale maono ya mwisho unakuwa nayo wewe ila tu Mungu anakupa taarifa muhimu za kuanzia kuna wakati tunashindwa kuanza kwa sababu 
tunasubiria taarifa zote ila Mungu alivyo huwa anatoa taarifa hatua kwa hatua labda uone jambo hili hapa maandiko yanasema hivi ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu ikawa baada ya mambo hayo yapi sura ya 21 utaenda kusoma Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia e hey, Ibrahimu naye akasema mimi hapa akasema umchukue mwanao mwana wako wa pekee umpendaye Isaka ukaende zako mpaka nchi ya Molia ukaende zako mpaka nchi ya Molia ukaende zako mpaka nchi ya Molia ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao nitaka kuambia kwa sauti kubwa ongeza sauti Ibrahim naam baba mchukue Isaka mwanao ndio baba wewe ndo kamtoe sadaka pale Dar es Salaam ndio baba katika ushirika mmoja nitaka kuambia ndio baba lakini baba umesema nikamtoe Isaka sadaka eh nimekwambia hivyo Dar es Salaam pale eh katika ushirika mmoja wapo eh Baba ni ushirika upi kati maana Dar es Salaam kuna sharika nyingi nitakuambia Nitakuambia <laughs> Kwa tuanze kwanza tumia kwanza taarifa hizi ulizonazo kwanza <laughs> Uanze kwanza na taarifa hizi ulizonazo Alafu huko mbele ya safari nitakuwa naleta taarifa na taarifa na taarifa na taarifa Na ndio maana sasa mtu akiingia kwenye mfumo kwenye mfumo ni rahisi sana kupata taarifa na taarifa na taarifa. Kuna jamaa mmoja uh, sasa hivi ni marehemu alifariki mwaka jana. Ila kabla ya hapo ni mwalimu anafundisha geografia. Huyu jamaa ni mlevi sana kwa kupindukia. Alikuwa ni mlevi sana kupindukia. Kiwango ambacho ukimwajiri leo baada ya mwezi mmoja una mfukuza lakini huyu jamaa amekaa kwenye mfumo wa kufundisha kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukimfukuza leo ana taarifa mahali fulani unataka mwalimu. Anajua sababu anafahamia na walimu wote na ukimfanyia interview lazima utamchukua tu. Yuko nondo, yuko vizuri. Shida itakuja kwenye tabia baadaye. Kwa nini anapata taarifa mahali kuna interview yupo kwenye mfumo ila kuna watu wakimaliza chuo leo kwa sababu hajui wapi yani yani hajui hajui chochote wapi wanataka mwalimu afahamu kwa hiyo anasubiria yani utumie kwanza taarifa za kutoka kwa hiyo Ibrahimu akaenda akapaki begi akatoka nje <laughs> hajui aendako ila ana taarifa ya, ya kutoka sasa hii habari kwenye Hebrewia imeandikwa vizuri sana ana alisema hivi wewe Ibrania alisema hivi kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi wake atoke aende mahali ambapo atapapata kuwa urithi wake akatoka asijue ila taarifa ya kutoka ya kuitwa alikuwa nayo ila anakokwenda kwa tunaanzaga hatua kwa taarifa za Mungu huwa zinakuja hatua kwa kwa hiyo ukipata taarifa za kwanza hebu anza kwanza kuzitumia hizo haleluya ziombea haleluya zitolee na sadaka haleluya alafu sifanyie kazi haleluya baada ya hapo utapapata mahali ambapo pana urithi wako tusimame ina watu mikono yako juu kwa bwana sema bwana yesu ninakushukuru sana kwa uaminifu wako na upendo wako. E Bwana, inawezekana kwenye maisha yangu kuna giza kubwa wala mimi sijui. Taarifa muhimu zinachelewa kwenye maisha yangu. Taarifa zilizobeba fursa zinachelewa kwenye maisha yangu. E Bwana, uliyeumba mbingu na nchi, kila giza ambalo lipo kwenye maisha yangu inaliondoa kwa damu ya Yesu inaliondoa kwa damu ya Yesu giza ambalo linazuia 
taarifa sahihi kuhusu mimi kufanya jambo lolote e bwana hilo giza ninaliondoa kwa damu ya Yesu 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 maisha yangu yatakuwa ni Goshen mahali pangu patakuwa na nuru hata kama wengine wanagiza kwangu patakuwa na nuru kwa damu ya Yesu ewe giza uliyekaa kwenye ulimwengu wa roho na kuzuia taarifa sahihi kwenye maisha yangu ninakuondoa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hebu ondoa hilo giza tumia damu ya mwana kondo giza ambalo limekaa kwenye ulimwengu wa roho linazuia taarifa sahihi linazuia taarifa sahihi linazuia taarifa sahihi linazuia taarifa sahihi ambazo zimebeba fursa hebu ondoa 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 hilo giza tumia damu ya mwana kondo tumia damu ya Yesu tumia damu ya mwana kondo ewe giza achia Isaachia kwenye ule mwangu wa roho umezuia taarifa muhimu umezuia taarifa muhimu ambazo zimebeba fursa kwenye maisha yangu ewe giza ewe giza ewe giza rapa katasete rikanta radiyama sharo pakaya baya giza 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 umezuia nisionane na watu waliobeba taarifa njema taarifa za biashara ambao wamebeba taarifa za machimbo ewe giza umekaa hapo kuzuia nisionane nao ninakuondoa kwa damu ya Yesu natumia damu ya mwana kondo natumia damu ya Yesu natumia damu ya mwana kondo natumia damu ya Yesu natumia damu ya mwana kondo natumia damu ya Yesu natumia damu ya mwana kondo natumia damu damu ya Yesu damu ya mwana kondo kuondoa hilo giza damu ya Yesu Yesu damu ya Yesu hilo giza mparo hilo giza mparo limezuia taarifa za fursa naliondoa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hilo giza mparo linanizuia kupiga hatua kupiga hatua kupiga hatua kupiga hatua kuondoka nilipo na kuanza jambo jingine hilo giza mparo limenizuia kupiga hatua ninaliondoa damu ya mwana kondo kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya mwana kondo kisha ondoka kisha ondoka mimi nitakwenda na kupanda nitakwenda na kupanda nitatoka na kwenda kupanda ewe giza harapa shuta rekere diamanta zopa kata ya paya ondoa giza ondoa giza Giza mbaro limekaa kwa watoto wako ninawazuia kupata taarifa muhimu na taarifa sahihi kwenye maisha yao wameshindwa kuanza mambo kwa sababu hawajui chochote hawaelewi chochote wameshindwa kuanza chochote kwa sababu hawajui chochote hawaelewi chochote giza linaondoka juu yao linaondolewa kwao linaondolewa kwao watapata taarifa watajua vitu na wataanza rama Sota le kere popa ya tayata zaro ka ya diamanta re pe setere tete rikara diamanta sharo ka tata le popa ya manta ri po shatata kariga china ba yesu 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 rimo ka yete rebeke tele tete ribari ya masho taya paya kisa rinaondoka kisa rinaondoka kadika china ba yesu ino wa mikono yako tuju kwa bwana sema bwana yesu katika mambo yote ambayo bwana umeniandikia niyapande umeniandikia nianzishe ninatamka iwe nuru iwe nuru iwe nuru mambo yote ambayo bwana unatamani nianzishe hapa duniani unatamani niyapande hapa duniani ninatangaza kwa mambo hayo iwe nuru iwe nuru 
iwe nuru iwe nuru iwe nuru iwe nuru iwe nuru hebu tangaza kwa imani tangaza kwa imani tangaza kwa imani iwe nuru iwe nuru unapaswa uanzishe familia tangaza iwe nuru upate taarifa sahihi kuhusu familia iwe nuru na watu sahihi kuhusu familia iwe nuru iwe nuru ramate sete ribakata sharuta tata ta iwe nuru 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 mambo yote ambayo bwana umeniandikia kuyaanzisha umeniandikia kuyaashishi iwe nuru riparia tata reketere mushanta shata reketere popa ya manta iwe nuru 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 sharupa zetere tata iwe nuru iwe nuru iwe nuru nuru iwe nuru iwe nuru iwe nuru katika jina la Yesu inua mikono yako tu juu kwa Bwana sema Bwana Yesu imeandikwa hata harufajiri na mapema Yakobo akashimama akaondoka e Bwana palipo pambazuka Yakobo aliendelea na safari ninaomba e Bwana na mimi nipate pambazuko pao ya asubuhi nipate nuru ili bwana niendelee na mambo ambayo nimeanzisha kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ni watu mikono yako tena juu kwa bwana sema bwana Yesu katika nchi ya Misri palikuwa na giza na watu hawakuondoka kwa muda wa siku tatu lakini Goshen mahali ambapo wana wa Israeli walikaa wao kulikuwa na nuru na watu waliondoka na kuondoka nami ninaomba Bwana kwenye maisha yangu pawe na gosheni niondoke na kupanda hata kama kuna giza dunia yote kwangu Bwana pawe gosheni pawe na nuru e Yesu e Bwana e Yesu ninatangaza kwenye maisha yangu pawe gosheni pawe na nuru pawe na mwanga haime pigie Bwana makofi mengi mengi haleluya ni watu na dukani hapa tuju kwa Bwana sema kwa sauti bwana Yesu kila taarifa sahihi ambayo Bwana nitaipokea kutoka kwako ninaomba e Bwana ndani ya moyo wangu nipate msukumo wa kuifanyia kazi hata kama hiyo taarifa haijakamilika e Bwana kama imetoka kwako ndani yangu nipate msukumo wa kuifanyia kazi kwa jina la Yesu funika tu macho yako funika macho yako Mungu aliyeziumba mbingu na nchi Baba wa rehema Nehemia mtoto wako mtumishi wako alikuwa anafanya kazi ikulu alikuwa ni usalama wa taifa anakaa pale anaonja chakula cha mfalme ndipo anakula alipata taarifa ya kwamba mji wa Yuda umeharibika na makaburi yamefukuliwa alipata taarifa alipata taarifa na ile taarifa ikamtengenezea msukumo wa kwenda kujenga mji ulioharibika lakini hakuwa na taarifa atapata fedha wapi atapata wapi kibali na visa atapata wapi nyaraka kwa ajili ya asafa na ulinda msitu hakuwa na hiyo taarifa lakini alipoanza kuifanyia kazi ile taarifa ya kwanza ukamsaidia ukampa taarifa ya pili akapata kibali cha kusafiri kwa mfalme akapata na waraka juu ya asafa na ulinda msitu akapata na maskari wa kumsaidia msafara convey akamsafirisha kutoka alipo paka yuda asizuiliwe na maliwali walio ngambo ya nchi naomba na kwa ajili ya mtoto wako huyu kila taarifa sahihi ambayo itamsababisha apande aanze jambo akiipata hata kama ni kwa uchache kwenye moyo wake apate msukumo wa kuifanyia kazi ni katika Kristo Yesu uliye Bwana na mokozi wa maisha yetu 
na kanisa na watu wa Mungu tuseme amen. Tumpigie bwana makofi mengi mengi. Ninaomba ukae kwenye uwepo wa bwana na uandae sadaka yako kwa ajili ya bwana katika ibada hii ya leo. Uandae sadaka yako kwa bwana katika ibada hii ya leo. Basi na tupate nafasi ya kuomba kwa ajili ya sadaka. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Yesu kwa rehema na neema hii uliyotupa. Umetupa nafasi tukutolee sadaka wakati huu Bwana. Baba tunakusihi kwa rehema yako iliyo kuu. Uipokee sadaka ya mtoto wako na uitakabari kwa sadaka hii ye Bwana. Kwa sadaka hii ye Bwana. Neema yako ikae pamoja na yeye. E Yesu, Mungu unaeishi, Mungu unayetawara. Giza limeondoka kwake na iwe nuru. Apate taarifa sahihi juu ya mambo ambayo anapaswa kuyaanzisha. Apate taarifa sahihi, umkutanishe na watu sahihi waliobeba taarifa muhimu kwa ajili ya mambo ambayo anataka kufanya. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Neema yako na uaminifu wako Bwana ukae pamoja na mtoto wako. Nikadiga Kristo Yesu uliye Bwana na mokozi wa maisha yetu. Amen.